हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया और कई लोगों ने मुझे मेल किया और एक सवाल किया कि सर आप बहुत सारी बिजनेस पर ट्रेनिंग्स देते हैं लेकिन हम लोग जॉब में हैं या कई लोग जिन्होंने अपने जीवन में कभी बिजनेस नहीं किया आप हमें बताएं कि बिजनेस का पहला स्टेप क्या होगा बिजनेस की शुरुआत कैसे की जाए तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे जो भी बिजनेस आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसकी शुरुआत कैसे करें उसका स्टार्टअप कैसे करें ये बहुत बड़ा सवाल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई बिजनेस नहीं किया या जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जॉब में निकाल दिया तो फ्रेंड्स भारत जैसे देश में हम में से बहुत सारे लोगों में एक बहुत बेहतरीन और सफल बिजनेसमैन छुपा होता है लेकिन हम कभी भी इस छुपे हुए बिजनेसमैन को पहचान नहीं पाते लेकिन जिस दिन हमें समझ में आता है कि मैं अपने बिजनेस में अपना करियर बेहतर बना सकता हूं तो उस दिन से आपके अंदर बिजनेस करने की आत्मशक्ति पैदा होती है बिजनेस शुरू कैसे किया जाए ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश में बिजनेस ट्रेनर और कंसल्टेंट जो आपको आपके बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप पूरा बताए इसका बहुत बड़ा अभाव है इसीलिए फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं कि बिजनेस का शुभारंभ कैसे किया जाए फ्रेंड्स बिजनेस तीन तरह के होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर यदि आप किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं किसी भी वस्तु को बनाते हैं तो आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है और यदि आप दूसरे लोगों से चीजें खरीद कर आगे बेचते हैं तो आपका बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है और यदि आप सेवाएं प्रदान करते हैं तो आप सर्विस इंडस्ट्री में कहलाते हैं किसी भी कंपनी का निर्माण करने के बहुत अलग अलग प्रारूप होते हैं आज हम बात करेंगे कि बिजनेस के प्रारूप किस तरह से कंपनी के रूप में बनाए जाते हैं नंबर वन प्रोपराइटरशिप कंपनी मतलब एकल स्वामित्व व्यापार जहां पर एक व्यक्ति अपने द्वारा लगाई हुई पूंजी से अपना बिजनेस करता है और प्रॉफिट या लॉस कमाता है सोल प्रोपराइटरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप सोल प्रोपराइटरशिप बनाना चाहते हैं तो आपका खुद का पैन कार्ड उसमें इस्तेमाल होता है मतलब आपकी आइडेंटिटी को आपके बिजनेस से अलग नहीं किया जा सकता बिजनेस का जो दूसरा प्रारूप होता है वह होता है पार्टनरशिप और साझेदारी दो तरह से होती है एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और एक नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप दैट्स मीन्स पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन हु आर एग्री टू स्टार्ट अप बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट और रेडी टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल और प्रपोर्शनेट रेशियो साझेदारी का मतलब है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी बिजनेस की स्थापना करते हैं तो वो लोग साझेदार कहलाते हैं और साझेदारी फर्म में उनका दायित्व कभी भी सीमित नहीं होता सभी पार्टनर्स का दायित्व असीमित होता है बिजनेस का तीसरा प्रारूप है एल एल पी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब आप अपनी पार्टनरशिप के परसेंटेज को निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से पार्टनर की देनदारी कितने प्रतिशत होगी लाइक फिफ्टी फिफ्टी सिक्सटी फोर्टी सेवेंटी थर्टी और जिस रेशो में भी आपने पूंजी अपने पार्टनर के साथ लगाई है आप एलएलपी के माध्यम से अपनी फर्म का निर्धारण कर सकते हैं द नेक्स्ट स्टेप दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक वो कंपनी जो भारतीय कंपनी अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है उस कंपनी को कॉरपोरेट कंपनी भी कहा जाता है और किसी भी कॉरपोरेट कंपनी में कम से कम दो डायरेक्टर और मैक्सिमम कितने भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं दैट इज नोन एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों बनाई जाती है क्योंकि जब बहुत सारे लोग मिलकर एक बिजनेस करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति द्वारा लगाई गई पूंजी उसके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में उसके ऊपर जिम्मेदारी और देनदारी होती है लाइक इफ देर आर थ्री पार्टनर देर कैन बी रेशो सिक्सटी थर्टी एंड टेन ये निर्भर करता है इस बात पर कि आपने कंपनी में कितना प्रतिशत पूंजी लगाई है जितना प्रतिशत पूंजी आपने बिजनेस में लगाई होगी उतनी ही लाइबिलिटी आपके ऊपर होगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक खास विशेषता यह भी है कि बहुत सारे लोगों की क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि वह कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है कंपनी का तीसरा प्रारूप पब्लिक लिमिटेड कंपनी और इन अदर वर्ड्स यू कैन से लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी जो अपनी कंपनी का शेयर किसी भी व्यक्ति को बेचकर कंपनी में पूंजी एकत्रित कर सकता है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बिजनेस का एक प्रारूप है 
इसके अलावा जब बहुत सारी कंपनीज मिलकर आपस में बिजनेस करती हैं तो उस बिजनेस को ज्वाइंट वेंचर बिजनेस कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल ए एक कंपनी है बी एक कंपनी है लेकिन किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को लेकर ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करती हैं तो उन दोनों की जो पार्टनरशिप होगी उसको ज्वाइंट वेंचर कहा जाएगा उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में विद्युत विभाग को पहले डेसू कहा जाता था और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका प्राइवेटाइजेशन किया तो टाटा को उसका एक शेयर फॉरवर्ड कर दिया और टाटा और गवर्नमेंट दोनों मिलकर उस विद्युत कंपनी को चलाने लगी जिसको हम ज्वाइंट वेंचर कंपनी कहते हैं आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को करने के लिए अलग अलग तरह की कंपनीज आपस में मिलकर एक प्रोजेक्ट के लिए काम करती हैं और जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा होता है एटोमेटिकली वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है एच यू एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमें से बहुत सारे लोग अपनी फैमिली में बिजनेस करते हैं तो फैमिली के जितने लोग होते हैं उन सभी को मिला के एक कंपनी की स्थापना करते हैं जिसे हम एच यू एफ कंपनी कहते हैं तो फ्रेंड्स ये कंपनी के प्रारूप हैं कि किसी भी बिजनेस को जब शुरू करना हो तो हम इन प्रारूप में अपने बिजनेस की स्थापना कर सकते हैं फ्रेंड्स बिजनेस कैसे शुरू किया जाए इसकी पूरी एक सीरीज हम लोग लेकर आ रहे हैं और पहली सीरीज में हमने बात की कि कंपनी का प्रारूप क्या होता है दूसरी सीरीज में हम बात करेंगे कि कंपनी का जो प्रारूप है उसमें किस कंपनी को बनाने में क्या लाभ और क्या हानियाँ होंगी तीसरी सीरीज में हम बात करेंगे कि अलग अलग कंपनी के प्रारूप में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कौन कौन से सर्टिफिकेट्स कौन कौन से लाइसेंस कौन कौन से नंबर्स हमें लेने होते हैं और उसके बाद हम उस इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू कर सकते हैं यदि आप मेरी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेटास क्लब के इस चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें अपने राज्य में ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने के लिए या लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए मेरी टीम को कांटेक्ट करें